ஹலோ ஹலோ சவுண்ட் செக்கிங் ஹலோ 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 ஓகே சவுண்ட் கிளியர் ஆனோ ஓகே நம்ம ஒரு ரெண்டு மினிட்டினுள்ளே நம்ம ஆரம்பிக்கணும் ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் டூ மினிட்ஸ் சவுண்ட் நம்ம தொடங்கிட்டில்ல ஃபர்ஸ்டிங் ஸ்க்ரீன் வருந்துண்டோ செக் செய்யாயிரோ எஸ் இட் ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഈ പാർട്ട് 3 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് നോക്കി വന്നത് ഓക്കേ അല്ലേ எல்லாம் சரியானோ சவுண்ட் விஷுவல்ஸ் இஸ் இட் கிளியர் ஓகே நம்ம ஸ்டார்ட் ചെയ്യാൻ போவேன் ஆன ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் எஸ் எஸ் மெனி ஸ்கிரீன் காணும் சோ எனக்கு ஒரு रिक्वेस्ट உண்டு நம்ம இப்ப இவர ஒரு ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டண்டல்லோ இது பிசினஸ் ஸ்டடீஸ் ஆன என்னது சோ நீங்க இந்த சயின்ஸ் படிக்கிற குட்டிகளுக்கு நான் வேற கிளாஸ்கள் எடுக்கணும் அப்ப அவர் டைவ் செய்து இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்துட்டு சயின்ஸினை குறித்து சோதிக்கிறது தயவு செய்து காரணம் இப்போ நம்ம எடுக்கிறது காமேர்ஸ் ஆனால் நீங்களுக்கு ஈ கிளாஸ் ஆவசியமில்லெங்கிலும் நீங்கள் இது காணண்ட ஓகே அப்போ இது 
കോമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കോ ഈ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ബയോളജിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയെ കുറിച്ചോ ഈ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കരുത് പ്ലീസ് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ നേച്ചർ ആൻഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ് കുറെ കുട്ടികൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു സാറേ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പ്ലീസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷനൊക്കെ എടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ചടിക്കേറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ സോ പാർട്ട് ത്രീ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഡിഫൈൻ ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒരു മാർക്കിനെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണത് Business objectives define the future state of affairs which a business firm wants to achieve with its given resources. Okay, I will check this out and clear it out. Let's go to the next one. Okay. Okay. Okay, it's clear it out. അപ്പൊ ഡിഫൈൻ ബിസിനസ് ഓബ്ജക്ടീവ് ബിസിനസിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ബിസിനസിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമാണോ ബിസിനസിന്റെ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തും ചെയ്ത് കുറെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സമരം ചെയ്ത് പൂട്ടിച്ച് അതിനെ വിടും അല്ലെ അപ്പോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം നേട്ടം മാത്രം നോക്കി ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്താൽ അത് കുറെ കാലം നിലനിൽക്കില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഏകദേശം എണ്ണൂറ്റി ചില വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു പകുതിയിലധികം വീഡിയോസും ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സൊസൈറ്റിക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഗുണം മെച്ചം വേണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാത്രം ബെനിഫിറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് ആക്കാനോ പറ്റില്ല അപ്പോ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ബിസിനസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മാർക്ക് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എഴുതും ഇത് എഴുതുക ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിഫൈൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ദ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് വിച്ച് എ ബിസിനസ് ഫോം വാണ്ട്സ് ടു അച്ചീവ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഗീവൻ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് ഭാവിയിൽ എന്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ബിസിനസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തെല്ലാം ഗോൾസ് അതാണ് ബിസിനസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണോ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിഫൈൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് വിച്ച് ബിസിനസ് ഫോം വാണ്ട്സ് ടു അച്ചീവ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഗീവൻ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ എന്ത് ആണോ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറയണം പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഫോർ എ പ്രോഫിറ്റ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബിസിനസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടു മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ബിസിനസ് ഇസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് മേക്സ് പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തിയെയും നമുക്ക് ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ലാഭം ഉണ്ടാക്കി തരുമോ ഇല്ല ഇല്ലീഗലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കള്ളക്കടത്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ഇല്ലീഗൽ പ്രവൃത്തിയാണ് ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബിസിനസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ബിസിനസ് ആണ് ഇല്ലീഗൽ ബിസിനസ് ആണ് അത് കുറെ കാലം നിലനിൽക്കില്ല ജയിലിൽ പോകും അവസാനം സോ ലീഗലായിട്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് ഗുണം വരുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഭം ആണ് ബിസിനസിന്റെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ
it can be a source of finance for meeting expansion requirements of business ini business validai vigasipichu vigasipikana appo oru salathe ullu vere salangalilekku maatanam ennundengile adine labham venam labham illada namukku expand cheyan patto pattilla appo nalla labathil anengil namukku endu cheyam adu expand cheyan pattu kittiyo ini it indicates the efficient working of business nammal parayanadhe aa business nalla labathilana ennu parayanu kanyal aa business nalla reethiyilana povunnathu ennaanu endu artham appo nammal parayanu varunnathu labam undaakkuva ennalladana primary objective labam undengil endellam kaaryangalana netangal undaava onnu adu oru varumanamayittu maarum adu expand cheyanalla oru finance ayittu maarum adu pole thanne aa business nalla reethiyilana povunnathu ennu mattulla var edeyile namukku parayanayittu pattu mattulla varku adu manasilaavayum cheyyum okay നാലാമത്തത് പി ടെക്നോളജി സൊസൈറ്റീസ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിൽഡ് അപ്സ് ദ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസ് അതായത് എല്ലാവരും നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സൊസൈറ്റിയുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ നല്ല ഒരു മതിപ്പുണ്ടാവുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ആ ഒരു കടയിൽ എല്ലാവരും കയറുന്നു ആ കടയിലെ ചായ കുടിക്കാൻ എല്ലാവരും പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ കടയിലെ ബിരിയാണി തരാൻ എല്ലാവരും പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ബിസിനസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റി കൊടുക്കാൻ ആ ബിസിനസ്സിന് സാധിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഈ ചാനലിലേക്ക് വന്നിട്ട് കുറെ കുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡെയിലി ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡും ഒരു മന്ത്ലി ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വ്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാനലിലുള്ളത് അപ്പൊ അത് 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 അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോസ് പലവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കാഴ്ച കുറവുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പലവർക്കും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അത് സൊസൈറ്റിയുടെ അപ്രൂവലാണ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ കുറെ പേര് അതിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു കടയിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ തിരക്ക് കൂടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ തന്നെ അർത്ഥം എന്താ ആ ആ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ എന്താണ് അവിടെ പോകുന്നത് അപ്പൊ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു അപ്രൂവൽ കിട്ടി ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇറ്റ് ബിൽഡ്സ് അപ്പ് ദ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസ് അങ്ങനെ സൊസൈറ്റി ഏറ്റെടുത്താൽ പിന്നെ ആ ബിസിനസ്സിന് ഒരു എന്താണ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഏഹ് കിട്ടുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഇതൊക്കെ ആണ് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന നേട്ടങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ബിസിനസ്സിന് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എനി എന്റർപ്രൈസ് ഇസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ബൈ പെർഫോമിംഗ് യൂസ്ഫുൾ സർവീസ് ടു ദ സൊസൈറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ നേട്ടം മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് വികസിക്കില്ല കളന്നുപോകും അപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ സർവീസ് നമ്മൾ എന്തിന് കൊടുക്കണം ഈ പറയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇൻഫാക്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ നീഡഡ് ഇൻ എവ്രി ഏരിയ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സർവൈവൽ ആൻഡ് പ്രോസ്പെറിറ്റി ഓഫ് ബിസിനസ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ വേണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഒരു മാനേജറുടെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ആരുടെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ ലക്ഷ്യത്തിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അതെ ഇപ്പൊ പ്ലസ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതി പാസ്സാകണം എന്നൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇരുന്ന് കാണുന്നത് അപ്പോ എല്ലാത്തിനും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഏത് ഏരിയ എടുത്താലും അത് വർക്കിംഗ് ആയാലും ശരി എന്ത് ഏരിയയിൽ എടുത്താലും ശരി നിങ്ങൾ വീട്ടിലായാലും ശരി എവിടെ ആയാലും ശരി ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാവും സിൻസ് എ ബിസിനസ് ഹാസ് ടു ബാലൻസ് എ നമ്പർ ഓഫ് നീഡ്സ് ആൻഡ് ഗോൾസ് ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഇറ്റ് റിക്വയർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതിന് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചുരുക്കി നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് സാറെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ സാറ് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കൻ ഒന്ന് എക്കണോമിക് എക്കണോമിക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം എക്കണോമിക് എക്കണോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്തിനാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും നിലനിൽക്കണ്ടേ ജീവിച്ചു പോകണ്ടേ സോ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സർവൈവ് ഓക്കെ സർവൈവ് സർവൈവ് എന്ന് പറയാൻ നിലനിന്ന് പോകണം ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകണ്ടേ ബിസിനസ് ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടന്നു പോകണ്ടേ റണ്ണിങ് റണ്ണിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പ്രോഫിറ്റ് വേണം അത് മാത്രം മതി വെറുതെ റൺ ചെയ്ത് പോയാൽ മതിയോ ചില സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ റൺ ചെയ്ത് പോകും നിർത്തി അപ്പ അപ്പ പൂട്ടി പോയാൽ അപ്പ നഷ്ടമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തലക്കാലം ഇങ്ങനെ പോവാം ഓക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്നതിനും പ്രോഫിറ്റ് വേണം വേണ്ടേ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം ബിസിനസ് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് വന്നു വളരണം അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗ്രോത്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ ഉള്ളൂ ഈ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും കൂടുതൽ സെയില് നടക്കണം എന്താണ് മോർ സെയിൽ എന്താ കൂടുതൽ സെയില് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇനി എന്താണ് അപ്പോ ആ സെയിലിന് ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സിന്റെ ആവശ്യം അപ്പൊ വർക്കേഴ്സിന്റെ എംപ്ലോയിസിന്റെ എണ്ണം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അർത്ഥം മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ടാറ്റ തന്നെ നോക്കൂ ടാറ്റയ്ക്ക് ഉപ്പ് തൊട്ട് കറുത്ത് ഇഷ്ടമായ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളും അതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എണ്ണവും ഔട്ട്പുട്ടും അതൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഗ്രോത്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കുക എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണ് നിലനിന്ന് പോവുക ഇത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഓൺ ഓൺ പർപ്പസ് ആണ് ഇത്തരം ഓബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ നമുക്ക് എക്കണോമിക് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയാം കിട്ടിയോ ക്ലിയർ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പറയാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തത് മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് എക്കണോമി ഇത് ബിസിനസ് സ്വന്തം ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ബിസിനസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ചില ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഓബ്ജക്റ്റീവ്സും കൂടി മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത്തരം ഓബ്ജക്റ്റീവിനെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം സോഷ്യൽ ഓക്കെ അപ്പൊ സോഷ്യൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൊസൈറ്റി ഓക്കെ അത് ചെയ്യുന്നത് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ചെയ്യാ അവിടെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക മനസ്സിലായ പ്രോഡക്റ്റ് വെറുതെ തട്ടിപ്പാവരുത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലാണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിൽ ഏതൊരു കുട്ടിയും അത് കാണും ചിലപ്പോ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കൊണ്ട് കാണുന്നില്ലുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഒരു തവണ രണ്ടു തവണയോ ഈ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് സ്കൂളിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോയി സെയിം ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ക്വാളിറ്റി എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി എന്താണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതായിരിക്കണം ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ തല്ലിപ്പൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സൊസൈറ്റി നോക്കുന്നത് പ്രൈസ് ആണ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ക്വാളിറ്റി കൂടിയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് എന്താണ് കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ കിട്ടിയാൽ അവർ ഹാപ്പിയാണ് അതായത് അത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടോ പ്രൈസ് ചിലവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പ്രൈസ് കുറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല ക്വാളിറ്റി മസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കണം പ്രൈസ് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ബിസിനസ്സുകാരൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ്
ഇപ്പൊ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ അത് കുട്ടികൾ ഏത് കുട്ടിയുടെ സോപ്പ് വാങ്ങിയാൽ കടയിൽ ആദ്യം കയറിയ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും കാരണം അത് അത്രയും പേരാണ് ഗുഡ് വിൽ ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഇനി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവും കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് ഹ്യൂമൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാറേ ബിസിനസ്സിനും വേണ്ടി ചെയ്തു സൊസൈറ്റിക്കും വേണ്ടി ചെയ്തു ഇനി ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഒരാളും കൂടി ബാക്കി ഇതാരാന്ന് അറിയോ ഈ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ റിലയൻസിന്റെ കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് ഫ്രീ കോൾ ഫ്രീ ഏ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നാക്കുന്നു തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ നല്ല എന്താണ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരിക നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ച് നല്ല പേയ്മെന്റ് നൽകുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം ട്രെയിനിങ് തന്നെ നിങ്ങളെ സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുക്കുക മനസ്സിലായോ ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളോടും കൂടി അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക അപ്പോ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്തരം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ബിസിനസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർക്കേഴ്സ് ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ വർക്കേഴ്സ് ആണ് ആ ബിസിനസിന്റെ കാതലായിട്ട് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോ വർക്കേഴ്സിനെ നന്നായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുക അവരോടും കൂടി അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ അവരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും പല മേഖലയിൽ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കഴിവുള്ളവർ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്കേഴ്സിനെ കുറച്ചും കൂടി ആ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുക ടൂർ പാക്കേജ് അങ്ങനെയുള്ള കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു വർക്കറിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം എന്താണ് അയാളുടെ എബിലിറ്റി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അയാളെ എന്താണ് ഹൈ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലെവലിലേക്ക് അയാളെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതും ബിസിനസ്സിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് മനസ്സിലായോ ഈ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളും ബിസിനസ്സിന്റെ എക്കണോമിക് ഓബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിന് ഫിനാൻഷ്യലി ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ ബിസിനസ്സിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് അത് ആവശ്യമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അത് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വെച്ച് കയറ്റി അങ്ങോട്ട് പറയാം അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻ ജി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ബിസിനസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്ക് തീരും അതിനുശേഷം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകൾ കൂടി നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സോ നേരത്തെ നമ്മള് പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റിലേക്കും പോകാൻ പോവുകയാണ് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇതൊരു എക്കണോമിക് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൂടിയാണ് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് റെഫോഴ്സ് ടു പൊസിഷൻ ഓഫ് എൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് കോമ്പിറ്റേറ്റേഴ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് മാർക്ക് ഇത് മാർക്കറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ ബിസിനസ് ലാഭമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോൺ ഫോൺ എന്താണ് എടുക്കാം ഫോൺ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് മാർക്കറ്റിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് സപ്പോസ് സാംസങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും സാംസങ് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലെനോവോ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഇതെങ്ങനെയൊന്നും അല്ലട്ടെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാണ് മോട്ടോറോളോ ബാക്കി ഒരു നാൽപ്പതും പത്തും അമ്പത് അറുപത് എഴുപത് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം സപ്പോസ് ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആരാണ് ആപ്പിള് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാംസങ് ആണ് കണ്ടോ സാംസങ് അപ്പൊ എന്റെ സാംസങ് ഓൾറെഡി ഡെവലപ്ഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി സാംസങ്
അതുപോലെ തന്നെ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ എന്താണ് സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ ഈ നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു ഐഡിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അതേ ഐഡിയയിലുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരും അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അവരിൽ നിന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു സർവീസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എന്താണ് ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസ് ആഫ്റ്റർ അച്ചീവിംഗ് സെറ്റൻ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ലാഭം കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം ലാഭം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇന്നോവേഷൻ എന്താണ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു മൊബൈൽ കമ്പനി തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഞാനൊക്കെ പ്ലസ് ടു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഞാൻ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ ഒന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മൊബൈലാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കമ്പനി നോക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഒന്ന് പുതുതായിട്ട് വരികയാണ് നോക്കിയ നോക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി മൊബൈൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് വാങ്ങിച്ചു മനസ്സിലായി അപ്പൊ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് വെച്ചാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ വാ വാങ്ങിക്കുക ഇച്ചിരി കുറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണണം എന്താ അങ്ങനെ കയറുന്നില്ല അപ്പോ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ കാര്യം കൂടി അത് കളറാക്കി ആ അപ്പൊ പുതിയൊരു മാറ്റം വന്നാലോ വീണ്ടും ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും ആൾക്കാർ എന്താണ് ആ വാങ്ങിക്കൽ കുറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് ആ കളർ എന്നുള്ളതിനകത്ത് ക്യാമറ കൊണ്ടുവന്നു ആ അപ്പൊ പിന്നെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ എപ്പോ ഇവിടെ ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ എന്താണ് ഇന്നോവേഷൻ പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇതേപോലെ കോമ്പറ്റീറ്റ് നിൽക്കുന്ന മറ്റു ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ടച്ച് കൊണ്ടുവന്നു ചിലവർ എന്താണ് സ്കാനർ കൊണ്ടുവന്നു ചിലവർ അങ്ങനെ പല 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 മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പായി മാർക്കറ്റ് നല്ല ഷെയർ ഉണ്ട് കോമ്പറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഇപ്പൊ ഈ വർഷം ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വേണം ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ പഴയ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ബിസിനസ് നിന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇനോവേഷൻ ഇനോവേഷൻ മീൻസ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക അതായത് ആധുനിക ആശയങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇനോവേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനോവേഷൻ ഈസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് ഓർ മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ദ വേ സംതിങ് ഈസ് ഡൺ ഓർ മെയ്ഡ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതുപോലെ ലൈവ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അനുഭവമായിരിക്കും ഇല്ലേ ഇപ്പൊ മഴയുണ്ട് നല്ല വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ട് എവിടെ ഇരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് കാണാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന യാതൊരുവിധ കുഴപ്പങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ചേർന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും വീട്ടിൽ കൃത്യസമയത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പൊ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സിൽ മിസ് ആയത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ പോയാലും അവർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതൊരു ന്യൂ മെത്തേഡ് ആണ് ചിലവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അതൊരു പുതിയ മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ മെത്തേഡ് വരുമ്പോൾ അത് ഇന്നോവേഷൻ ആണ് അല്ലാണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ എന്നും എന്താണ് ബോർഡിൽ എഴുതി പഠിപ്പിക്കാം പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെ എല്ലാ വർഷവും പഠിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്നോവേഷൻ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവരണം ഒരു പുതിയ മെത്തേഡ് കൊണ്ടുവരണം അത് വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല പല മെത്തേഡുകൾ ഇനിയും അടുത്ത വർഷം ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ദർ ആർ ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ എവറി ബിസിനസ് ഏതൊരു ബിസിനസ് എടുത്താലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ ദ വേരിയസ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നീഡഡ് ടു സപ്ലൈ ദം ഇനി പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഈ കൊല്ലം ഞാൻ എന്റെ ഡി വി ഡി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡി വി ഡി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒന്നര കിലോ ഉപയോഗിച്ചു അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അതെന്തോ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും കൃത്യമായി അറിഞ്ഞ് കണക്ക് കൂട്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഉൽപാദന ക്ഷമത വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താണ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അപ്പൊ ആരെങ്കിലും അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയായ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ കണ്ടെത്തി ഏഹ് അതൊക്കെ ഈ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതും ഒരു ബിസിനസിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് സോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് വിത്ത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിന്റെയും വാല്യൂ കൂടി നമ്മൾ എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്യണം ഇൻപുട്ട് പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആറായിരം രൂപ ഉള്ളെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ഗുണം ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ആസ് എ മെഷർ ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി എന്ന് മീൻസ് എന്താണ് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സമയത്തിന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ചെയ്യുക നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ട് സമയത്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് കാശ് ചെലവായി അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു അതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല എഫിഷ്യൻസിയും വേണം എഫക്റ്റീവ്നെസും വേണം എഫിഷ്യൻസി അളക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ വാല്യൂവും നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ടിന്റെ വാല്യൂ കൂടി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം കോസ്റ്റിൽ വേണം നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലാതെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാശ് ചെലവാക്കി ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ ഒരു എറണാകുളത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ഷർട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കടയിൽ ഇട്ട് വിൽക്കുകയാണ് ഷർട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ നൂറ് രൂപ പെട്രോളിന് നൂറ് രൂപ ഒരു സിനിമയും കണ്ട് ഒരു ഒരു ബിരിയാണിയും കഴിച്ചിട്ട് നൂറ് രൂപയുടെ ഷർട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് നൂറ്റമ്പത് രൂപക്ക് വിറ്റ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് രൂപ ഷർട്ട് നൂറ്റമ്പത് രൂപക്ക് വിറ്റോ അമ്പത് രൂപ ലാഭം ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോരം പൈസ ചെലവാക്കി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതും ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ വാല്യൂ തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് വേണം അപ്പൊ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷ്യൂർ കണ്ടിന്യൂസ് സർവൈവൽ ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് എവറി എൻ്റർപ്രൈസ് മസ്റ്റ് എയ്മ് അറ്റ് ഗ്രേറ്റർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ബൈ ദ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഒപ്റ്റിമ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്താണ് റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉൽപാദന ക്ഷമത അതായത് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം അതാണ് ബിസിനസിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതിനെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്ന സമയം ജോലിക്കാർ മെഷീൻസ് അവരുടെ ഉപയോഗം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റിനെ വെക്കുന്നത് തന്നെ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ തേർഡ് ഓബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് അതായത് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മെഷീൻസ് വേണം അല്ലെ പിന്നെ വസ്തുക്കൾ വേണം ഏ ഇതൊക്കെ ബിസിനസ്സിനെ എന്താണ് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ബിസിനസ് കൃത്യസമയത്ത് സ്വന്തമാക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 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 വാൻ വേണം അന്ന് അപ്പൊ ആ വാനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നമ്മൾ ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് അത് അത് നമ്മൾ എടുക്കാതെ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ രണ്ടു വർഷം മുന്നേ എടുത്തു മനസ്സിലാവുന്നു
അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ റിസോഴ്സസുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ബിസിനസ് നാളെ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫണ്ടിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഓൾറെഡി നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ലൈ ചെയ്യണം ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് വെരി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ലാഭ് ഉണ്ടാക്കുക ഇത് ഇനി പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല വൺ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇസ് ടു ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ദ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുടക്കിയ പൈസ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ മുടക്കിയിട്ട് അതിനൊരു പത്ത് ശതമാനമെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പതിനായിരം രൂപയെങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭം കിട്ടണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഞാൻ മുടക്കിയ പൈസക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ലാഭം എനിക്ക് കിട്ടണം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റെഫോഴ്സ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ലാഭം കിട്ടി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാൻ ദ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് പ്രോപ്പറേറ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മുടക്കിയ തുകയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് എത്രത്തോളം ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവറി ബിസിനസ് മസ്റ്റ് ആൻഡ് എ റീസണബിൾ പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ ഇറ്റ് സർവൈവൽ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞു സർവൈവൽ നിലനിൽക്കാൻ അതായത് ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനും ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരാനും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ രൂപത്തിലാവാം ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാവാം വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാവാം വ്യത്യസ്ത ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് ജോലിക്കാർ വരുന്നതാവാം ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നതാവാം ഒരുപാട് സെയിൽസ് നടക്കുന്നതാവാം ഇതൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പല പല ബ്രാഞ്ചുകൾ വരുന്നതാവാം ഇതൊക്കെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഇതിനൊക്കെ എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബിസിനസ്സുകാരന്റെ ഇൻകം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് തന്നെ ബിസിനസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണത് ഓക്കെ ക്ലിയർ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാനേജർ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ് മാനേജർ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് എംപ്ലോയിസിയുടെ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹ്യൂമൻ ഒബ്ജക്ടീവ്സിന്റെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഇതിനെ പെടുത്താം അതായത് മാനേജർ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചാലേ ബിസിനസ് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അല്ലെ അപ്പോ മാനേജർ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം മാനേജർക്ക് എന്താ കൊടുക്കണം ആ മാനേജർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആൾക്ക് നല്ലൊരു വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുക ഏഹ് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മാനേജർ കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ മക്കൾക്ക് എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കൂപ്പൺ ഫ്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കാറ് ബിസിനസ്സിന്റെ വകയായിട്ട് കൊടുക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ റെഡി ആയി കൊടുക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാനേജറെ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പെർഫോമൻസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബിസിനസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ഈ ഈ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിന്റെ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിന്റെ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഹലോ 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 ഇസ് ദി ക്ലിയർ ഇടയ്ക്ക് സൗണ്ട് പോയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഹലോ ശ്രീനിബഡി പ്ലീസ് സേ യെസ് ഹലോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മാനേജേഴ്സ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഡൗട്ടുകൾ കയറി
അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് മാനേജറിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരിക്കലും എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സോഷ്യൽ അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത്തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അതായത് എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബിസിനസിന്റെ നേട്ടം ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഏണിങ് വരാം മാർക്കറ്റ് ഷെയറിങ് വരാം എന്താണ് ഇന്നോവേഷൻ വരാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ യെസ് മാനേജർ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസ് നീഡ് മാനേജേഴ്സ് ടു കണ്ടക്ട് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനും മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് മനസ്സിലായോ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യം മാനേജർ അങ്ങനെ എഫിജിറ്റ് മാറി നമ്മുടെ മാനേജർ നടത്തി തന്നുള്ളൂ സോ ബിസിനസിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക വിത്ത് മിനിമം എഫേർട്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജറെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ മാനേജർക്കും ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് പേഴ്സണൽ നീഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ നീഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ബിസിനസ് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ മാനേജറെ ഒന്ന് എന്താണ് പുഷ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടതും കൂടി ബിസിനസിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് സോ വേരിയസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് മാനേജേഴ്സ് നീഡ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെന്റ് പുതിയ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം മാനേജേഴ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേരിയസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക മാനേജറെ പെർഫോമൻസ് ഡെവലപ്മെന്റും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അത് മെഷർ ചെയ്യുക അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താണ് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് The enterprise is must actively work for this purpose. ഇത് എന്തായാലും വേണം കാരണം ഇങ്ങനെ മാനേജർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്താണ് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാനേജറിന്റെ പെർഫോമൻസ് എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ എന്താണ് കുറയും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വർക്കർ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വരുന്ന അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കറിന്റെ പെർഫോമൻസ് വർക്കർ വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ ബിസിനസ് നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കിത് കൊണ്ടിരുന്ന ആട്ടില്ല എന്ന് തോന്നരുത് മറിച്ച് അവർക്കും കൂടി നേട്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വർക്കേഴ്സ് ആണ് നല്ല ഒരു ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ വർക്കേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ എന്താണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവർക്ക് ഈ ഈ ബിസിനസ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിനോടുള്ള അവരുടെ മനോഭാവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ അതായത് നമ്മളുടെ ഉൽപാദന ക്ഷമതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭത്തിൽ അവരെയും കൂടി പങ്കുകൊള്ളിക്കുക അതായത് അവരുടെ എന്താണ് ആവശ്യങ്ങൾ ഒരു വർക്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ വരാം ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യല് അതായത് സാമ്പത്തികമായ ആവശ്യങ്ങൾ വരാം രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യല് സോഷ്യലായിട്ട് അതായത് ഒരു ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും പിന്നെ സ്ഥാപനത്തിലാണെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് അങ്ങനെ വരാം സോഷ്യലായിട്ട് അവര് സൊസൈറ്റിയിൽ നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുകൂടാണ്ട് ഫിനാൻഷ്യലും സോഷ്യലും കൂടാതെ അവന് പേഴ്സണൽ ഉണ്ട് അവന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ അവൻ നല്ല അക്കൗണ്ടന്റ് ആവണം ഒരു മാനേജർ ആണെങ്കിൽ നല്ല മാനേജർ ആവണം അപ്പൊ അത്തരം അവരെയും കൂടി ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതും ബിസിനസിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ദർ ഫോർ എവറി എന്റർപ്രൈസ് മസ്റ്റ് എയിം അറ്റ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ഇറ്റ്സ് വർക്കേഴ്സ് പെർഫോമൻസ് വർക്കേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും ബിസിനസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിന്റെ ബേസിക് ലെവലിൽ വർക്കേഴ്സ് ആണ് ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ആൾസോ ട്രൈ ടു എൻഷുർ എ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സ് ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് മറിച്ച് അവർക്ക് അഭിമാനമായിരിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ രീതിയിൽ എന്താണ് ബിസിനസിന്റെ ഗോൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബിസിനസിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം ഇതൊരു ഹ്യൂമൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദെൻ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സിൽ വരുന്ന ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ്
മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും വൈകുന്നേരം കൊക്ക കൊള കുടിച്ചല്ലോ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു നേട്ടമില്ല അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു നേട്ടവും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരരുത് സോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് റിസോഴ്സസ് ഫോർ സോൾവിംഗ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് വർക്ക് ഇൻ ദ സോഷ്യലി ഡിസൈറബിൾ മാനർ മാനർ അതായത് ഇപ്പോൾ കാല് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോലി നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അനാഥാലയങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സ്കൂളിൽ അവിടെ കിണറിൽ നമ്മൾ കിണർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ബാത്റൂം പണിത് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ രോഗികൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇവൻ ഇപ്പൊ അവരെ സംബന്ധപ്പെട്ട തന്നെ ഒരാൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കുറെ സാധനങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് നേട്ടം ഇപ്പൊ ഒരു അധ്യാപനെ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റുഡന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകനില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ ഈ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അറിവുകളൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരാളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് ഒരാളും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും നേടുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വേണം എന്ന് വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒപ്പം തന്നെ കുറെ ഒക്കെ എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനം എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അത്തരം ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടി ബിസിനസ്സിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ അതായത് ജോലി ഇപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ളവർക്ക് ജോലി കിട്ടണം അവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട വീക്കർ സൊസൈറ്റിയിലെ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം മനസ്സിലായ അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും എന്താണ് എംപ്ലോ എൻവോൺമെന്റിനെ ദോഷം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ ആണ് മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അതായത് എൻവോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി സമൂഹത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷകരമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇന്നൊരു ബിസിനസ്സിനെ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ ദസ് എ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമാണ് അങ്ങനെയല്ല പ്രോഫിറ്റ് കൂടാതെയും ഒത്തിരി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ടു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഓൺ സർവൈവൽ ആൻഡ് പ്രോസ്പെറിറ്റി സ്വന്തം സർവൈവലിനും അതുപോലെ തന്നെ നേട്ടത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ബിസിനസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നേടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എന്താണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നോക്കുന്നതാണ് പ്ലീസ് ഗീവ് മീ ടു മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഹലോ ഓക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടിലേക്ക് ആദ്യം വരാം എന്നിട്ട് എന്റെ ബാലൻസ് എടുക്കാം ഹലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം പ്ലാന്റ് മീൻസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോനെ ആരാണ് ഫർസീൻ ആർ എം ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് നടക്കുകയാണ് 
ഇപ്പൊ ഒരു ടു വീലറിന്റെ പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണല്ലോ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്താണ് ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ആ ടു വീലറിന്റെ പാർട്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആളുകൾ അത് പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിൽഡിങ് എങ്ങും പോകുന്നില്ല ബിൽഡിങ് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ആ മാനുഫാക്ചർ നടക്കുന്ന ആ സ്ഥലം അതാണ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ മൂവ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗം എന്തുണ്ടോ അവിടെ അത് പ്ലാന്റ് ആണ് ക്ലിയർ നമ്മൾ പൊതുവെ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ മെഷീൻ അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും മെഷീൻ വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് പോവാലോ എനി ഡൗട്ട് എനി ബഡി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ്സ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി എൻ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കമന്റ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ ബിസിനസിന്റെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കാം അല്ലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് യെസ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് മാസ്റ്റ് ബി ദ പ്രൈമറി ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമാണ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് നെസസറി ഫോർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനും ഓർഗനൈസേഷൻ മീൻസ് എന്താണ് ഒരു സംഘടനയാണോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു പൊതുവായ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിന് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയും സോ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് വളരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഒരു മാർക്കിന് അത്ര ചെയ്യാൽ മതി രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ മസ്റ്റ് യൂസ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് പൊല്യൂഷൻ മെൻഷൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇൻവോൾഡ് അതായത് സമൂഹത്തിന് ദോഷകരമായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അത് ഏത് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ബിസിനസ് ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് നാലാമത്തത് എനിമറേറ്റ് എനി ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ എവറി ബിസിനസ് ഏതൊരു ബിസിനസ്സിലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇന്നോവേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മെത്തേഡിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇന്നോവേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ് മെത്തേഡിലുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് ലാഭം പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എക്സസ് ഓഫ് റവന്യൂ അവർ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ചെലവോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുമാനം കൂടുതൽ ചെലവ് കുറവ് അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ടിന് ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രൂ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് സക്സസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഘടകം അത് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ് ഓക്കെ Giving reservation in jobs to physically handicapped person is the example of which business objective? If you physically, that is, if you want to do a job, 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 that is the objective, the social objective. Okay. Every business must attempt to reap more than what has been invested. Why it is said? All businesses are not the same. ഇൻവെസ്റ്റ് അത് എന്താണോ ഉണ്ട അതാണോ എന്താണോ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് വിത്തൌട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ടു സർവൈവ് ഗ്രോ ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് നിലനിൽക്കാനോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഹൗ ക്യാൻ എ ബിസിനസ് എൻഹാൻസ് ഇസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് അതിന്റെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യ ത്രൂ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് എഫിഷ്യന്റ് യൂസ് ഓഫ് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സ് നമ്മുടെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അത് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്താണ് ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സ്റ്റേറ്റ് എനി ടു സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് പറയാൻ ഒന്ന് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സമൂഹത്തിന് ദോഷകരമായ രീതിയിൽ വരാൻ പാ
കൂടുതൽ ഉൽപാദന ക്ഷമത ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാം എവറി ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസ് സെയിം സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ടു എൻഷുർ കണ്ടിന്യൂസ് സർവൈവൽ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് തുടർച്ചയായിട്ട് എന്താണ് നിലനിൽക്കുവാനും എക്സ്പാൻഡ് വളരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ് ഈ ലക്ഷ്യം എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാം റെഡ്യൂസിംഗ് വേസ്റ്റേജസ് അതായത് സോറി this objective can be achieved by reducing wastages adayathu waste ulla karyangalukku kalaya rendu making efficient use of machines and equipments njan nerathu ningalodu parannu yendrangalum machines okke nannayittu upayogikka aalukale nannayittu upayogikka paisi nannayittu upayogikka aavashyathi kudil onnu upayogikkan paadilla okay so this is three mark inde question aanu to adutha state three economic and social objectives of businesses okay economic objectives one earning profit creation of new customers innovation new customers adu ningal nokanda angeyum parayam ഇന്നോവേഷൻസ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ജനറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് നല്ല ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുക ഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് നല്ല രീതിയിൽ ആരെ പറ്റിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോവാ ജനറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ജോലി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ profit is not an objective but a, but a requirement of business do you agree with this statement support your answer with reason ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു ലക്ഷ്യമല്ല പക്ഷേ ഒരു ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് yes i agree with this statement that is profit is not an objective but a requirement of business a business must earn profit because of the following reasons labam earn cheyunnathu thaale parayna kaaranangal kondana for long term survival kore naal nil nilkan vendittana profit alone help a business to continue to exist for a long time profit indengil kore naal nil nilkan pattu it has been observed that for achieving other economic as well as social objectives profit must be earned ini namukku social objectives mattulore sahayikanengil labam vende അപ്പൊ ലാഭം ആദ്യം അച്ചീവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ദ ബിസിനസ് ഇൻ വിച്ച് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് മെർജ് ഓർ നോ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഏണ്ട് ക്ലോസ് ഡൌൺ ക്യൂക്കിലി ഇനി ലാഭം ഇല്ലെങ്കിലോ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ബിസിനസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഫോർ ലോങ് ടേം സർവൈവലിന് പ്രോഫിറ്റ് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഒരു അത്യാവശ്യമാണ് ഫോർ റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് പെട്ടെന്ന് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആവശ്യമാണ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത സൗണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് സൗണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ നല്ല ഒരു സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു ഇൻക്രീസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബിസിനസ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എൻ ഇൻസെന്റീവ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് വർക്കേഴ്സ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ദർ മാക്സിമം വർത്ത് ടു ദ എൻ്റർപ്രൈസ് അതായത് എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്താണ് ജോലിക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഓഫർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാഭം എന്നാൽ ബിസിനസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പെർഫോം ഓർഗനൈസേഷൻ പെർഫോമൻസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഡി മൂന്നാമത് നാലാമത് പറയുന്നത് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഈ ഈ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് തിരിച്ചു വരണം കടയിൽ വന്ന ആൾക്കാരെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യം ചോദിക്കണം മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം സെൻറ്റ് ടെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെന്റർ സെർച്ച് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എസ് എ ടി സി വരെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ആദ്യം വരുന്നത് നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ സെന്റർ ആയിരിക്കുള്ളൂ സോ അത്രയും ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റെപ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടണം ആളുകളെ തിരിച്ചറിയപ്പെടണം ഇഫ് ദ ബിസിനസ് ഏൺസ് അഡിക്വേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ പേ ഫെയർ ആൻഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേജസ് ടു ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് നല്ല ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് നമ്മൾ നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഡിവിഡൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് റേറ്റ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അതായത് ആരാണോ ക്യാപിറ്റൽ നൽകിയത് അവർക്ക് നല്ലൊരു റേറ്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഓൾ ദ പാർട്ടീസ് ക്യാൻ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദിസ് ഹെൽപ്സ് ദ ബിസിനസ് ടു ആൻഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി വേഗത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ലോ ചെയ്ത് രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് മോഡലൊന്നും ആക്കുന്നില്ല പബ്ലിക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ചേർന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് എടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ് ബാക്കി ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈൻ
ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ്